హాయ్ ఎవ్రీ వన్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు రమేష్ సార్ మ్యాథ్స్ క్లాస్ చాలామంది విద్యార్థులు కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్లో సింప్లిఫికేషన్కి సంబంధించిన క్వశ్చన్స్ని తెలిసి కూడా చిన్న చిన్న మిస్టేక్స్ చేస్తూ మార్క్స్ని కోల్పోతూ ఉంటారు అయితే ఈరోజు వీడియోలో విద్యార్థులు సామాన్యంగా ఈ సింప్లిఫికేషన్కి సంబంధించిన ప్రాబ్లమ్స్ని సాల్వ్ చేయడంలో చేసే మిస్టేక్స్ గురించి డిస్కస్ చేద్దాం మనకి సింప్లిఫికేషన్కి సంబంధించిన క్వశ్చన్స్ని ఆన్సర్ చేయడానికి మనకి బాడ్ మాస్ రూల్ అనేది కీ రోల్ని ప్లే చేస్తూ ఉంటుంది మనం బాడ్ మాస్ రూల్ని ఈ సింప్లిఫికేషన్ సంబంధించిన క్వశ్చన్స్లో ఎట్లా అప్లై చేయాలనే దాని మీద ఆల్రెడీ ఒక వీడియోని అప్లోడ్ చేయడం జరిగింది ఒకవేళ మీరు ఆ వీడియో చూడనట్లయితే ఆ వీడియో యొక్క లింక్ని పైన కార్డ్స్లోని అలాగే కింద డిస్క్రిప్షన్లోని ఉంచుతాను అక్కడి నుంచి చూడడానికి ప్రయత్నించండి ఆ వీడియో చూసినట్లయితే ఈ వీడియో మీకు ఇంకా క్లియర్గా అర్థం అవడానికి అవకాశం ఉంటుంది ఓకే మనం విద్యార్థులు సామాన్యంగా చేసిన మిస్టేక్స్ ఏంటి చేసే మిస్టేక్స్ ఏంటో ఒకసారి చూద్దాం ఫోర్ ప్లస్ ఫోర్ ఇంటూ ఫోర్ ప్లస్ ఫోర్ ఇంటూ జీరో ప్లస్ ఫోర్ ఇంటూ జీరో ఇది చూడడానికి మనకి సింపుల్గానే ఉంటుంది కానీ మనకి తెలియకుండానే చిన్న చిన్న మిస్టేక్స్ చేయడం ద్వారా రాంగ్ ఆన్సర్ని చేసే అవకాశం ఉందన్నమాట మనకి బాడ్ మాస్ రూల్ చెప్పుకుంటాం దీన్నే మనం వి బాడ్ మాస్ రూల్ అని కూడా అంటాం వి బాడ్ మాస్ ఒక్కొక్క లెటరు ఒక్కొక్క మ్యాథమెటికల్ ఆపరేషన్ని రిప్రజెంట్ చేస్తుంది అంటే ఏడిషను సబ్ట్రాక్షను మల్టిప్లికేషను డివిజను ఇట్లాంటివి అనమాట స్క్వేరు స్క్వేర్ రూటు ఇట్లాంటివి వి అంటే వినుకులం అట్లాగే బి అంటే బ్రాకెట్ ఆఫ్ ఇట్లాంటివి వస్తుంది అనమాట ఓ అంటే ఆఫ్ డి అంటే డివిజను ఎం అంటే మల్టిప్లికేషను ఏ అంటే ఎడిషన్ ఎస్ అంటే సబ్ట్రాక్షన్ అంటే ఈ ఆర్డర్లో చేయాల్సి ఉంటుంది అనమాట ఇక్కడ మనకి ఇచ్చిన క్వశ్చన్స్లో మనకి ఏమేమి ఆ ఆపరేషన్స్ ఉన్నాయి బ్రాకెట్ ఉంది అలాగే ప్లస్ ఉంది అలాగే మల్టిప్లికేషన్ ఉంది ఓకే ఇక్కడ మనకి బ్రాకెట్ అంటే ఈ బ్రాకెట్ ఉంది అట్లాగే మల్టిప్లికేషన్ ఉంది అండ్ ఎడిషన్ ఉంది ఈ సింబల్స్ ప్లస్ ఇంటూ బ్రాకెట్ ఇవి ఉన్నాయి కదా అంటే వీటిలో మనం ఫస్ట్ చేయాల్సిన ఆపరేషన్ ఏంటంటే బ్రాకెట్లో ఉన్న దాన్ని సింప్లిఫై చేసి సింగిల్ నెంబర్లోకి కన్వర్ట్ చేయాలి అంటే ఒకే ఒక నెంబర్లోకి మార్చేసేయాలి ఓకే అంటే ఈ బ్రాకెట్ని మనం సింప్లిఫై చేయాలి మరలా ఆ బ్రాకెట్లో మనకి టూ ఆపరేషన్స్ ఉన్నాయి ప్లస్ ఉంది అలాగే ఇంటూ ఉంది అంటే ఎడిషన్ అండ్ మల్టిప్లికేషన్ ఉన్నాయి మనకి ఎడిషన్ మల్టిప్లికేషన్స్లో రెండిట్లో ఫస్ట్ చేయాల్సిన పని ఏంటంటే మల్టిప్లికేషన్ అంటే అంతేగాని ఫోర్ ప్లస్ ఫోర్ ఇంటూ జీరో చేయకూడదు అనమాట ఫోర్ ప్లస్ ఫోర్ ఎయిట్ ఇంటూ జీరో జీరో అయిపోతుంది కానీ మనం ఫస్ట్ చేయాల్సిన పని ఏంటి మల్టిప్లికేషన్ చేయాలి అంటే ఫోర్ ప్లస్ ఫోర్ ఇంటూ జీరో ఫోర్ జీరో సార్ జీరో అవుతుంది ఆ తర్వాత మనం ఎడిషన్ చేస్తాం ఫోర్ ప్లస్ జీరో ఫోర్ అంటే ఈ రెండు యాడ్ చేసి తర్వాత మల్టిప్లై చేసినట్లయితే మనకి జీరో వచ్చేది కానీ మనం బాడ్ మాస్టర్లు కరెక్ట్గా అప్లై చేయడం వల్ల మనకి ఫోర్ వచ్చింది అనమాట అంటే మనం దీన్ని అప్లై చేస్తాం అట్లాగే ఫోర్ ఇంటూ అలాగే కొందరు విద్యార్థులు ఈ రెండింటినీ ఫస్ట్ యాడ్ చేసే ఛాన్స్ ఉంటుంది అనమాట అట్లా కూడా చేయకూడదు అంటే ఫోర్ ప్లస్ ఫోర్ ఈ బ్రాకెట్ని సింప్లిఫై చేస్తే మనకు ఫోర్ వచ్చింది ప్లస్ అట్లాగే తర్వాత మనం మల్టిప్లికేషన్ చేయొచ్చు అంటే ఫోర్ ఇంటూ జీరో అని రాయొచ్చు కానీ ప్లస్ ఉంది కాబట్టి ప్లస్ తర్వాత ఫోర్ ఇంటూ జీరో అంటే ఒకే ఆపరేషన్ ఉంది కాబట్టి ఆ రెండింటిని మల్టిప్లై చేసేయచ్చు ఫోర్ జీరో సార్ జీరో ఇక్కడ మనకి బ్రాకెట్ మీన్స్ మల్టిప్లికేషన్ అంటే ఫోర్ ఇంటూ ఫోర్ అని భావించాలి దాన్ని కదా అంటే ఇక్కడ మనం ఫస్ట్ మల్టిప్లికేషన్ చేయాలి ఇక్కడ ఎడిషన్ మల్టిప్లికేషన్ రెండు ఉన్నాయి కాబట్టి ఫస్ట్ మల్టిప్లికేషన్ చేస్తాం అంటే ఫోర్ ప్లస్ ఇది సింప్లిఫై చేస్తాం ఫోర్ ఫోర్ సార్ సిక్స్టీన్ ప్లస్ జీరో ఇంకా లాస్ట్లో మనం ఎడిషన్ చేస్తాం ఒకవేళ సబ్ట్రాక్షన్ ఉంటే దాన్ని చివరిలో చేయాలి ఓకే ఫోర్ ప్లస్ సిక్స్టీన్ ట్వంటీ ప్లస్ జీరో ట్వంటీ అవుతుంది అంటే ఇక్కడ మనకు ఆన్సర్ ఎంత అవుతుంది అనమాట ట్వంటీ అవుతుంది అనమాట ఇంకొక క్వశ్చన్ చూద్దాం ఇందులో డిఫరెంట్ ఆపరేషన్స్ ఇక్కడ మనకి ఏమేమి ఆపరేషన్స్ ఉన్నాయి స్క్వేర్ ఉంది డివిజన్ ఉంది బ్రాకెట్ ఉంటే ఇక్కడ బ్రాకెట్లో మనకి సింగిల్ నెంబర్ ఉంది కాబట్టి ఇంక మనం సింప్లిఫై చేయాల్సిన అవసరం లేదు ఇక్కడ బ్రాకెట్ టూ బ్రాకెట్ త్రీ ఉందంటే టూ ఇంటూ త్రీగా మనం అర్థం చేసుకోవాలి అట్లాగే ఎడిషన్ ఉంది వీటిలో మనం ఫస్ట్ చేయాల్సిన పని ఏంటంటే స్క్వేర్ని సింప్లిఫై చేయాలి అంటే దీన్ని సింప్లిఫై చేయాలి సిక్స్ స్క్వేర్ అంటే సిక్స్ ఇంటూ సిక్స్ కదా సిక్స్ సిక్స్ ఆర్ థర్టీ సిక్స్ అవుతుంది థర్టీ సిక్స్ డివైడెడ్ బై టూ ఇంటూ త్రీ ప్లస్ ఫోర్ ఇక్క
బాడ్మాస్ రూల్ ప్రకారం ఫస్ట్ ఏది చేయాలి ఇక్కడ డివిజన్ మల్టిప్లికేషన్ ఎడిషన్ మూడు ఆపరేషన్స్ లోని మనం డివిజన్ చేయాలి అంటే ఫస్ట్ దీన్ని సింప్లిఫై చేయాలి అంటే కానీ టూ ఇంటూ త్రీ సిక్స్ వేసి చేయకూడదు అనమాట ఓకే అట్లా చేస్తే మన ఆన్సర్ రాంగ్ అయిపోతుంది ఓకే థర్టీ సిక్స్ డివైడెడ్ బై టూ అంటే టూ టేబుల్ థర్టీ సిక్స్ లో ఎన్ని టైమ్స్ పోతుంది ఎయిటీన్ టైమ్స్ పోతుంది కదా అంటే ఇది ఎయిటీన్ అవుతుంది ఇంటూ త్రీ ప్లస్ ఫోర్ ఇక్కడ మనకి ఇది ఇంటూ మల్టిప్లికేషన్ ఎడిషన్ మల్టిప్లికేషన్ ఎడిషన్స్ లో ఫస్ట్ చేయాల్సింది ఏంటి మనకి మల్టిప్లికేషన్ కదా అంటే ఈ రెండు మనం మల్టిప్లై చేయాలి అంటే ఎయిటీన్ త్రీ జార్ మనకి ఎయిటీన్ త్రీ జార్ ఫిఫ్టీ ఫోర్ ప్లస్ ఫోర్ ఇప్పుడు ఎడిషన్ చేసినట్లయితే ఫిఫ్టీ ఎయిట్ అవుతుంది ఇది మనకి కరెక్ట్ ఆన్సర్ అవుతుంది అనమాట నెక్స్ట్ ఫైవ్ ప్లస్ ఫైవ్ డివైడెడ్ బై ఫైవ్ ప్లస్ ఫైవ్ ఇంటూ ఫైవ్ ఫ్యాక్టోరియల్ దీన్ని మనం ఫ్యాక్టోరియల్ అని చదువుతాం అసలు ఫ్యాక్టోరియల్ అంటే ఏంటి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ త్రీ ఫ్యాక్టోరియల్ ఉందనుకోండి ఇది కూడా ఒక మ్యాథమెటికల్ ఆపరేషన్ మనం త్రీ దగ్గర స్టార్ట్ చేసి వన్ వరకు అంటే రివర్స్ ఆర్డర్లో వన్ వరకు ఉన్న న్యాచురల్ నెంబర్స్ మల్టిప్లై చేయాలి అంటే త్రీ ఫ్యాక్టోరియల్ మీన్స్ త్రీ ఇంటూ టూ ఇంటూ వన్ అని అంటే ఆ నెంబర్ దగ్గర స్టార్ట్ చేసి మనం వన్ వరకు వస్తాం రివర్స్ ఆర్డర్లో త్రీ టూ జార్ సిక్స్ సిక్స్ వన్ జార్ సిక్స్ దీని ఆన్సర్ సిక్స్ అవుతుంది అనమాట అట్లాగే ఫ్యాక్టోరియల్ ఫైవ్ అంటే ఫైవ్ ఇంటూ ఫోర్ ఇంటూ త్రీ ఇంటూ టూ ఇంటూ వన్ అవుతుంది అనమాట ఎంత అవుతుంది ఫైవ్ ఫోర్ జార్ ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీ జార్ సిక్స్టీ సిక్స్టీ టూ జార్ వన్ ట్వంటీ అంటే ఫ్యాక్టోరియల్ ఫైవ్ యొక్క వాల్యూ ఎంత అంటే వన్ ట్వంటీ అనమాట ఓకే ఇప్పుడు మనం ఏ ఆర్డర్లో చేయాలి ఇక్కడ మనకి ప్లస్ ఉంది డివిడియన్ ఉంది అలాగే మల్టిప్లికేషన్ ఉంది ఫ్యాక్టోరియల్ ఉంది యాజ్ యూజువల్గా మనం ఫస్ట్ డివిజన్ చేసేస్తాం ఇక్కడ అంటే ఈ రెండింటిని డివైడ్ చేయాలి అంతేగాని ఫైవ్ ప్లస్ ఫైవ్ చేసేయకూడదు ఫస్ట్ బాడ్మాస్ రూల్ ప్రకారం కాబట్టి ఇదేమవుతుంది ఫైవ్ ప్లస్ ఫైవ్ డివైడెడ్ బై ఫైవ్ ఫైవ్ టేబుల్ ఫైవ్లో ఎన్ని టైమ్స్ పోతుంది వన్ టైం పోతుంది ప్లస్ ఫైవ్ ఇక్కడ ఇంటూ ఇక్కడ మనకి ఫ్యాక్టోరియల్ కూడా ఇప్పుడే చెప్పుకోను కదా మల్టిప్లికేషన్ అని కాబట్టి తర్వాత మల్టిప్లికేషన్ చేస్తాం అంటే ఫ్యాక్టోరియల్ ఫైవ్ వాల్యూ అంత మనకి వన్ ట్వంటీ కదా దీన్ని సింప్లిఫై చేసాం అంటే వన్ ట్వంటీ నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఎడిషన్ ఉంది మల్టిప్లికేషన్ ఉంది రెండింటిలో మనం ఫస్ట్ మల్టిప్లికేషన్ చేయాలి కదా అంటే ఫైవ్ ప్లస్ వన్ ప్లస్ ఫైవ్ వన్ ట్వంటీ సార్ ఫైవ్ జీరో సార్ జీరో ఫైవ్ టూ సార్ టెన్ జీరో ఫైవ్ వన్ సార్ ఫైవ్ ప్లస్ వన్ సిక్స్ అయింది ఇంక ఇక్కడ లాస్ట్లో మనకు ఒకే ఆపరేషన్ ఉంది ఎడిషన్ ఎడిషన్ చేసేస్తాం సిక్స్ హండ్రెడ్ అండ్ సిక్స్ అవుతుంది కదా టోటల్ అన్ని యాడ్ చేస్తే అన్ని నెంబర్స్ని యాడ్ చేస్తే ఇట్లా చేయాల్సి ఉంటుంది అనమాట నెక్స్ట్ వన్ బై ఫైవ్ డివైడెడ్ బై వన్ బై ఫైవ్ డివైడెడ్ బై వన్ బై ఫైవ్ డివైడెడ్ బై వన్ బై ఫైవ్ ఇట్లాంటి క్వశ్చన్స్ని ఎట్లా చేయాలో చాలా కన్ఫ్యూజ్ అయిపోతూ ఉంటారు అంటే లెఫ్ట్ నుంచి చేయాలా రైట్ నుంచి చేయాలా మనకి ఎగ్జామినర్ పేపర్ ప్రిపేర్ చేసేటప్పుడు స్టూడెంట్స్ చేసే మిస్టేక్స్ని మైండ్లో ఉంచుకుని అక్కడ మనం మిస్టేక్ చేసినప్పుడు అంటే రాంగ్గా మనం స్టెప్స్ వేసుకుని దీన్ని కాల్కులేషన్ చేసినప్పుడు వచ్చే ఆన్సర్ కూడా ఆప్షన్స్లో ఉండేటట్లు జాగ్రత్త పడతారనమాట సాధారణంగా మన చేత మిస్టేక్స్ చేయించడానికి ప్రయత్నిస్తూ ఉంటారు మనం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యాక్చువల్గా దీన్ని ఎట్లా చేయాలంటే లెఫ్ట్ నుంచి స్టార్ట్ చేయాలి డివిజన్ ఉన్నప్పుడు మల్టిప్లికేషన్ ఉన్నప్పుడు ఏ ఆర్డర్లో చేసినా పర్లేదు అన్నీ మల్టిప్లికేషన్ ఉన్నప్పుడు కానీ డివిజన్ ఉన్నప్పుడు మనం లెఫ్ట్ నుంచి స్టార్ట్ చేసి రైట్కి వెళ్ళాలి ఒకవేళ మనం రైట్ నుంచి స్టార్ట్ చేసి లెఫ్ట్కి వెళ్ళినప్పుడు వచ్చే ఆన్సర్ కూడా మనకి ఆప్షన్స్లో ఉండే అవకాశం ఉంటుంది అనమాట అప్పుడు మనం ఏం చేస్తాం రైట్ నుంచి చేసినప్పుడు ఒక నెంబర్ వచ్చింది ఆ నెంబర్ ఆప్షన్స్లో ఉంది కాబట్టి మనం ఏం ఫీల్ అవుతామంటే మనం చేసింది కరెక్ట్ అనే భావంలో ఉంటాం మనకి ఎక్కువ మార్క్స్ వస్తాయని అదే భావంలో ఉండిపోతాం అనమాట కాబట్టి కేర్ఫుల్గా చేయాల్సిన అవసరం ఉంటుంది అనమాట ఇప్పుడు మనం లెఫ్ట్ టు రైట్ స్టెప్ బై స్టెప్ వెళ్దాం ఫస్ట్ ఈ రెండింటిని సింప్లిఫై చేయాలి మనం ఫ్రాక్షన్స్ డివిజన్ చేసినప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టూ బై త్రీ డివైడెడ్ బై ఫైవ్ బై ఫోర్ ఇట్లా ఉందనుకోండి దీన్ని మనం సింప్లిఫై చేయాలనుకోండి దీన్ని డివిజన్ని మనం మల్టిప్లికేషన్లోకి మార్చినప్పుడు అంటే దీన్ని ఎలా రాయచ్చు అంటే టూ బై త్రీ ఈ డివిజన్ని ఇంటూ కింద మార్చినప్పుడు తర్వాత ఉండే ఫ్రాక్షన్ రివర్స్ అవుతుంది అంటే న్యూమరేటర్ డినామినేటర్గాను డినామిన
డివిజన్ మనం మల్టిప్లికేషన్ లోకి మార్చాం అప్పుడు ఏమవుతుంది తర్వాత ఉన్న ఫ్రాక్షన్ రివర్స్ అవుతుంది వన్ బై ఫైవ్ ఏమవుతుంది ఫైవ్ బై వన్ అవుతుంది బ్యాలెన్స్ అలాగే రాద్దాం వన్ బై ఫైవ్ డివైడెడ్ బై వన్ బై ఫైవ్ అవుతుంది ఇప్పుడు ఫైవ్ టేబుల్ ఫైవ్ లో వన్ టైం పోతుంది కదా వన్ వన్ జార్ వన్ అయింది వన్ డివైడెడ్ బై వన్ బై ఫైవ్ డివైడెడ్ బై వన్ బై ఫైవ్ ఓకే నెక్స్ట్ దీన్ని సింప్లిఫై చేయాలి సేమ్ అదే రూల్ ని అప్లై చేస్తాం మనం అంటే వన్ డివైడెడ్ బై నేను చేస్తున్నాం ఇంటిలోకి మారుస్తున్నాం అప్పుడు ఏమవుతుంది తర్వాత ఫ్రాక్షన్ రివర్స్ అవుతుంది అంటే ఫైవ్ బై వన్ అవుతుంది డివైడెడ్ బై వన్ బై ఫైవ్ వన్ తో డివైడ్ చేస్తే వాల్యూ మారదు కదా అంటే వన్ ఫైవ్ జార్ ఫైవ్ అవుతుంది అంటే ఫైవ్ డివైడెడ్ బై వన్ బై ఫైవ్ లాస్ట్ లో ఇక్కడ మనం అప్లై చేసినట్లయితే అంటే ఫైవ్ ఈ డివైడెడ్ బై ఏమవుతుంది ఇన్ టూ కింద మారినప్పుడు తర్వాత ఫ్రాక్షన్ రివర్స్ అవుతుంది అంటే ఫైవ్ బై వన్ అవుతుంది వన్ తో డివైడ్ చేసినప్పుడు వాల్యూ మారదు కాబట్టి ఫైవ్ ఫైవ్ జార్ ట్వంటీ ఫైవ్ అంటే ఇక్కడ మనకి ట్వంటీ ఫైవ్ అనేది కరెక్ట్ ఆన్సర్ అవుతుంది అనమాట మనకి ఆప్షన్స్ లో ఇలా ఉండొచ్చు అంటే వన్ బై సిక్స్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఉండొచ్చు మనకి మనం సాధారణంగా ఏం చేస్తాం అంటే ఫైవ్ ఫైవ్ జార్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఫైవ్ జార్ వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఫైవ్ జార్ సిక్స్ ట్వంటీ ఫైవ్ కాబట్టి వన్ బై సిక్స్ ట్వంటీ ఫైవ్ అనేది కరెక్ట్ ఆన్సర్ గా భావించి దాన్ని మనం ఆన్సర్ షీట్ లో పెట్టేసేయచ్చు అనమాట అప్పుడు రాంగ్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంది ఇట్లా కొంచెం జాగ్రత్త తీసుకోవడం ద్వారా ఇట్లాంటి సింప్లిఫికేషన్ సంబంధించిన క్వశ్చన్స్ ని కరెక్ట్ గా ఆన్సర్ చేయడం ద్వారా మనం ఎగ్జామ్ లో ఎక్కువ మార్కులు స్కోర్ చేయడానికి ఛాన్స్ ఉంటుంది అనమాట ఓకే ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి అట్లాగే మీ ఫ్రెండ్స్ కు ఉపయోగపడుతుందని భావించినట్లయితే తప్పకుండా షేర్ చేయండి ఇట్లాంటి మరిన్ని వీడియోస్ ని పొందడానికి ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకన్ ని క్లిక్ చేయండి అట్లా చేయడం ద్వారా నేను వీడియో పోస్ట్ చేసిన ప్రతిసారి మీకు నోటిఫికేషన్ రూపంలో తెలుస్తుంది వెంటనే ఆ వీడియో చూడడానికి ఛాన్స్ ఉంటుంది నెక్స్ట్ వీడియోలో మరొక ఇంట్రెస్టింగ్ టాపిక్తో మళ్ళీ కలుసుకున్నాం టిల్ దెన్ బై బై నవ్